தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயரானே ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அற்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் கிறிஸ்தியேசுவில் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே லூர்து தொலைக்காட்சி வழியாக இத்திரு நிகழ்வில் பங்கெடுத்து ஜபிக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு இத்திரு நிகழ்விற்கு நான் வரவேற்கிறேன் நமது திரு அவை என்று அப்போசலர்களும் மறை சாட்சிகளுமான புனித சீமோன் புனித யூதா ததேயோ இவருடைய விழாவை கொண்டாடி மகிழ்ச்சி அடைகிறது புனித சீமோன் கனானியர் தீவிரவாதி என்று சொல்லப்பட்டவர் ரோமை ஆதிக்கத்தின் அடிமைத்தனத்தில் பாலஸ்தீனம் இருந்தபொழுது அதனுடைய விடுதலைக்காக குழுவாக அமைந்து போராடியவர்கள் ஒருவர் தான் சீமோன் எனப்பட்டவர் அவர் கானாவூரை சேர்ந்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறார் ஒருவேளை கானாவூர் திருமண நிகழ்வினுடைய மணமகனாக கூட கருதப்படுகிறார் ஒருவேளை இயேசுனுடைய குழுவில் இணைந்தால் இயேசு இந்த நாட்டிற்கு விடுதலை கொடுப்பார் என்ற உணர்வோடு தீவிரவாதியாக இருந்த சீமோன் ஆண்டவுடைய குழுவில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய உயிர்ப்புக்கு பிறகு எகிப்து நாடு லிபியா நாடு பெர்சிய நாடு இப்படிப்பட்ட பகுதிகளெல்லாம் பணியாற்றுகிறார் பெர்சியாவிலே ரம்பத்தால் இரண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு இயேசுவுக்கான ஒரு மறைசியாட்சி மறைசாட்சியாக சீமோன் மாறியிருக்கிறார் அதே போல யூதா ததேயூ லூக்கா நட்சத்திரத்தில் யூதா என்று குறிப்பிடுவார்கள் மத்தேயூ மார்க்கும் ததேயு என்று சொல்கிறார்கள் யூதா ததேயு என்ற அற்புதமான புனிதர் திருக்குடும்பத்திற்கு சொந்தமானவர் சூசையப்பருக்கும் அன்னை மறையாளுக்கும் சொந்தமானவர் சொந்தக்காரர் இயேசுனுடைய முகத்தை போலவே இவருடைய முகம் இருக்கும் என்பதால் யூதாஸ் காரியத்து இயேசுவை காட்டி கொடுப்பதற்காக காசு வாங்கினார் என்று சொல்வார்கள் இவருடைய முகமும் இயேசுனுடைய முகமும் ஒற்று போவதை திருத்தோதர்கள் கண்டு இருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த யூதா ததேயு மெசபட்டோமியா பகுதியிலே பணியாற்றிய பிறகு அவர் இந்த பெர்சிய நாட்டிற்கு வருகிறார் அங்கு கோடாரியால் வெட்டப்பட்டு இயேசுவுக்காக மறைசாட்சியாக மாறுகிறார் இரண்டு பேருமே கேபி அறுபத்தி எட்டில் ஆண்டவருக்கான மறைசாட்சியாக ஒரே நாட்டில் இறந்ததால் இன்று அவர்கள் இரண்டு பேருமே ஒருமித்து போற்றப்படுகிறார்கள் வணங்கப்படுகிறார்கள் அவள் வழியாக பரிந்துரைகள் ஏற்கப்படுகிறது யூதா ததையு சிறப்பான விதத்தில் கைவிடப்பட்டவருடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறார் ஹோப் ஃபார் த ஹோப்லெஸ் என்று சொல்வார்கள் கைவிடப்பட்டவர்கள் தனிமையில் இருக்கிறவர்கள் கற்பனையாக இருக்கிறவர்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து தவிக்கிறவர்கள் அப்படிப்பட்டவருடைய பாதுகாவலராக யூதா ததேயு இருக்கிறார் இந்த இருவரும் அப்போசலர்களுடைய விழாவை நாம் கொண்டாடுகின்ற பொழுது இந்த நாட்கள் நமக்கு கைவிடப்பட்ட நாட்கள் இந்த நாட்கள் நாம் தனிமையாக இருக்கிற நாட்கள் இந்த நாட்கள் பல்வேறு விரக்தியோடு வாழ்கிற ஒரு நாட்கள் இந்த புனிதர்கள் வழியாக ஆண்டவர் புதிய மகிழ்வையும் புதிய நம்பிக்கையும் நமக்கும் நமது உலகத்திற்கும் கொடுக்க இத்திருப்பலை வழியாக நாம் மரம் கேட்டு செவிப்போம் இந்த திருப்பலையானது நம்மளோற்போம் மேல்நிலை பள்ளி நம்மளோற்போம் லூர்து அகாடமி லூர்து தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் நன்றியாகவும் இவைகளுடைய நிறுவனர் திருமிகு எஸ் ஏ லூர்து சாமி அவருடைய நலனுக்காகவும் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் செவிப்போம் மேலும் ராஜா மெக்டோனல் மரி அலோஷியஸ் கெவின் மெக்டோனல் இவர்களுக்கு புனித சூசை பெருவழியாக இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் ஆரோக்கிய மேரி மரிய செல்வம் ஆண்மேலை பாட்டிக்காகவும் போலந்து நாட்டில் வாழும் லாரன்ஸ் ஏஞ்சலின் எம்மானுவேல் ஜஸ்டின் ராஜ் நன்றியாகவும் குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் அரியூர் பெலிசி ஜெயின் என்னும் சகோதரிக்கு நல்ல திருமணம் திருமண வரணம் அமைய வேண்டியும் அவிலாம் பாஸ்கல் உடல் நலனுக்காகவும் அந்தோனியம்மாள் பியனமே அம்லோர்பவநாதன் பியனமே ஆண்மேலை பாற்றிக்காகவும் பெங்களூரு 
பிரபு ஜெய்சிலன் மார்டினா ரோஜர் ஜோசப் நன்றியாகவும் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் சென்னை கிறிஸ்டோபர் செபஸ்டினா இவருடைய மகன் ஸ்டீவன் ஜோயலுக்கு கனவின் புனிதரான சூசை பிரவழியாக பேச்சு திறன் கிடைக்க வேண்டியும் அமலதாஸ் என்னும் சகோதரருக்கு திருமண தடை நீங்கி நல்ல வரன் அமையவும் அருட்தந்தை ஏஜேசி லாரன்ஸ் ஆண்மேலை பாற்றிக்காகவும் கொரோனா தொற்றினால் இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் நமது மறைமாநிலத்தின் அருட்தந்தை ஜெயசீலன் ஆண்மேலை பாற்றிக்காகவும் இந்த நாளில் ஒனாசிஸ் என்ற சகோதரன் தனது இருபத்தி ரெண்டாவது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார் அவரை அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் அவருக்கு இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் உடல் உள்ள ஆன்ம நலனுக்காகவும் பிரான்ஸ் நாட்டில் பணிபுரியும் அவருடைய சகோதரர் பிரான்சிஸ் நலனுக்காகவும் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் தூய அந்தோணியாருக்கு நன்றியாகவும் பிரதீஷ் ஜெரி மார்கரேட் இவர்களுக்கு சூசை பிரவழியாக இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் இவருடைய கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் குருசுகுப்பம் சென் ஜூலியன் பரமானந்தம் ஜெயமணி பரமானந்தம் நன்றியாகவும் குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் உடல் உள்ள ஆன்ம நலனுக்காகவும் பெங்களூரு சென் ஜான்ஸ் மெடிக்கல் கல்லூரியிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற எஸ் எஸ் மரிதாஸ் வியாகுலமரி உடல் நலம் பெற்று விரைவில் வீடு திரும்பவும் சுபத்ரா என்ற சகோதரிக்கு இறைவன் உடல் நலம் அளித்ததற்கு நன்றியாகவும் தொடர்ந்து அவருடைய கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் ஜோசப் ஆண்டனி பிரதாப் லாவண்யா துஜீனா இவர்களுக்கு தடைகள் நீங்கி குடும்பம் சமாதானத்தோடு வாழவும் கோயம்புத்தூர் மைக்கேல் தேவதாஸ் நன்றியாகவும் குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் பிரான்ஸ் நாட்டில் கொரோனா தொற்றினால் சிகிச்சை பெற்று வரும் கொர்லியர் ஜினத் என்னும் சகோதரிக்கு இறைவன் உடல் நலம் அருளவும் கோலாஸ் நகர் அலெக்சிஸ் மேரி அலெக்சிஸ் புனித யூதா ததேவுக்கு நன்றியாகவும் குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் கோலாஸ் நகர் ஜூலியஸ் ஜோசப் நன்றியாகவும் உடல் உள்ள நலனுக்காகவும் ரீதா என்னும் சகோதரி இறந்த இருபதாம் ஆண்டு நினைவு கொண்டாடுகிறோம் அவருடைய ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் இத்திருப்பலியை நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிப்போம் தூய திரு நிகழ்வை நாம் தகுதியோடு கொண்டாடும் நமது பாவங்களை ஏற்று மனவருந்துவோம் எல்லாம் உள்ள இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாதும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் இப்பொழுதும் கண்ணுகையான தூய மறையாவையும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாக ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் உள்ள இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக திருத்தூதர்கள் வழியாக நாங்கள் உம்மை அறிந்து ஏற்றுக்கொள்ள செய்தீரே திருத்தூதர்களான சீமோன் யூதா என்னும் புனிதர்களின் பரிந்துரையால் உம்மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் மக்கள் பெருகி 
திரு அவை என்றும் வளர்ச்சி பெறு கனிவுடன் அருள் வீராக உமோடு தூயாவியாரி நன்றி ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உண்மை மன்றாடுகிறோ முதல் வாசகம் திருத்தூதர்களை அடித்தளமாக கொண்டு அமைக்கப்பட்ட கட்டடமாயிருக்கிறீர்கள் திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வார்த்தைகள் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ரெண்டு முடிய சகோதரர் சகோதரிகளே இனி நீங்கள் அந்நியர் அல்ல வேற்று நாட்டினரும் அல்ல இறை மக்கள் சமுதாயத்தின் உடன் குடிமக்கள் கடவுளின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் திருத்தூதர்கள் இறைவாக்கினர்கள் ஆகியோர்களை அடித்தளமாகவும் கிறிஸ்து இயேசுவையே மூளைக்கல்லாகவும் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட கட்டடமாயிருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவின் உறவில் கட்டடம் முழுவதும் இசைவாக பொருந்தி ஆண்டவருக்கென்று தூய கோவிலாக வளர்ச்சி பெறுகிறது நீங்களும் அவரோடு இணைந்து தூய ஆவி வழியாக கடவுளின் உறைவிடமாக கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு
ஆண்டவர் நீரென போற்றுகின்றோ திருத்தூதர்களின் அருளையும் ஆண்டவரே உண்மை செய்திலிருந்து வாசகம் லுக்கா நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் இறை வசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் பத்தொன்பது முடிய அந்நாள்களில் இயேசு வேண்டுவதற்காக ஒரு மலைக்கு போனார் அங்கு கடவுளிடம் வேண்டுதல் செய்வதில் இரவெல்லாம் செலவிட்டார் விடிந்ததும் அவர் தம் சீடர்களை தம்மிடம் கூப்பிட்டு அவர்களுள் பன்னிருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு திருத்தூதர் என்று பெயரிட்டார் அவர்கள் முறையே பேதுர் என்று அவர் பெயரிட்ட சீமோன் அவருடைய சகோதரர் அந்திரேயா யாக்கோபு யோவான் பிலிப்பு பர்த்தலமேயு மத்தேயூ தோமா அல்ஃபேயுவின் மகன் யாக்கோபு தீவிரவாதி எனப்பட்ட சீமோன் யாக்கோவின் மகன் யூதா துரோகியாக மாறிய யூதாஸ் காரியோத்து என்பவர்களே எஸ் அவர்களுடன் இறங்கி வந்து சமவெளியான ஒரு இடத்தில் நின்றார் பெருந்திரளான அவருடைய சீடர்களும் யூதேயா முழுவதிலிருந்தும் எருசிலேமிலிருந்தும் தீர்சீதோன் கடற்கரை பகுதிகளிலிருந்தும் வந்த பெருந்திரளான மக்களும் அங்கே இருந்தார்கள் அவர் சொல்வதை கேட்கவும் தங்கள் பிணிகள் நீங்கி நலமடையவும் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் தீய ஆவிகளால் தொல்லைக்கு உள்ளானவர்கள் குணமானார்கள் அவரிடமிருந்து வல்லமை வெளிப்பட்டு அனைவர் பிணியையும் போக்கியதால் அங்கு திரண்டிருந்த மக்கள் யாவரும் அவரை தொட முயன்றனர் கிறிஸ்திய சிவில் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே லூர்து தொலைக்காட்சி வழியாக இத்திரு நிகழ்வில் பங்கேற்று ஜபிக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவர் பெயரால் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் நான் வாழ்த்துகிறேன் திருத்தூதர்களான சீமோன் யூதா ததேயு இவருடைய திருவிழா நாளில் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக லூர்து தொலைக்காட்சி வழியாக திருப்பளியை கண்ட ஒரு சகோதரி நோய்வாய்பட்டிருக்கிறார் அவர் எப்படியோ சகோதரர் இளங்கோ அவரிடம் என்னுடைய தொலைபேசி என்னை பெற்றுக்கொண்டு இரண்டு வாரத்திற்கு முன்பாக என்னை தொடர்பு கொண்டார் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் லூர்து தொலைக்காட்சி வழியாக உங்களுடைய திருப்பளியில் நாங்கள் பங்கெடுத்து ஜபிக்கிறோம் உங்களிடம் ஜெபிக்க வர வேண்டும் நான் நோய்வாய்ப்பட்டு பல ஆண்டுகளாக வேதனையுற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் நான் உங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிப்பேன் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் என்னை சந்திக்க வரலாம் என்று சொன்னேன் அதன்படி நேற்றைய தினம் இந்த நேரத்திலெல்லாம் அவர் என்னை சந்திக்க வந்திருந்தார்கள் என்னுடைய அறைக்கு நுழைவதற்கு முடியாமல் தவித்தார்கள் என்னுடைய அறையில் நுழையும் பொழுது சொன்னார்கள் உடலெல்லாம் எரிகிறது நெருப்பு பட்டால் எப்படி பற்றி எரியும் அப்படி எரிகிறது உங்களுடைய அறைக்குள் நுழையவே முடியவில்லை எல்லா இடங்களும் நீங்கள் சாமி படங்களை வைத்திருக்கிறீர்கள் 
மாதா சுரூபத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள் சிலுவை வைத்திருக்கிறீர்கள் அதெல்லாம் எடுத்து போட்டால் தான் வர முடியும் நான் நுழையவே முடியாது என்று சொல்லி அவள் வேதனையில் துடித்ததை பார்த்தேன் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவுடைய பிரசனத்திலே அவரை வைத்து ஜபித்த பிறகு அவர் அதற்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு மூன்று நிமிடங்களுக்கு பிறகு உள்ளே நுழைய ஆரம்பித்தார் வந்து அமர்ந்த பிறகு அவருடைய சகோதரியும் கூட இருந்தார் அவருக்கு இரண்டு பேருமே ஆசிரியர்களாக இருந்து தனியார் பள்ளியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்கள் இந்த சகோதரிய கணவர் வங்கியினுடைய மேலாளராக பணியாற்றியவர் பேங்க் மேனேஜர் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இறந்திருக்கிறார் அவர் பல ஆண்டுகளாக நோயுற்று வேதனையில் மெலிந்து போயிருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவர் அவருடைய சூழ்நிலைகளை எல்லாம் அவருடைய வேதனைகளை எல்லாம் சொன்ன பிறகு அவருடைய சகோதரியோடு சேர்ந்து அவருக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஜெபிக்க ஆரம்பித்த உடனே அவர் சொன்னால் மீண்டுமாக உடலெல்லாம் எரிகிறது எரிச்சலாக இருக்கிறது வேதனை இருக்கிறது அவர் துடித்து கொண்டே இருந்தார் துடித்து கீழே விழுந்து விட்ட பிறகு சொன்னார் நான் இந்த பெண்ணோடு பல ஆண்டுகள் இருக்கிறேன் என்னை நீ விரட்டவே முடியாது உன்னை யார் இங்கு வர சொன்னது உன் கையில் இருக்கிற சிலுவை எடுத்து போடு இந்த பெண் நல்ல பெண் இவளோடு நான் குடியிருக்கிறேன் பல ஆண்டுகள் தங்கியிருக்கிறேன் என்னை விரட்ட வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு புரியும் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து இயேசனுடைய பெயரை சொல்லி இயேசுனி ரத்தத்தை அவர் மீது தெளிக்கின்ற பொழுது அவர் அவரை பிடித்திருந்த தீ ஆவி ஓடி போனதையும் மீண்டும் அவள் புதிய மகிழ்ச்சியோடு என்னோடு சேர்ந்து கொண்டு இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பித்தார் என்று காலையில் அவரை தொடர்பு கொண்டு பேசி இவள் சொன்னார் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக என்னுடைய கணவர் இறந்த பிறகு எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகையை வங்கி கொடுக்காமல் இருந்தது அதற்கு என்னுடைய சகோதரி அந்த கூட பிறந்த சகோதரி என்னுடைய கணவனுடைய சகோதரி தடையாக இருந்தால் பதினெட்டு வருஷம் இழுத்து அடித்தாங்க நேற்றைய தினம் என்னுடைய மகனும் என்னுடைய சகோதரனுடைய மகனும் வங்கிக்கு சென்றவுடன் அவள் உரிய தாளை கொடுத்து இதில் நிரப்பி எடுத்து வாருங்கள் கூடிய விரைவில் பதினெட்டு ஆண்டுகள் நிலுவையில் இருந்த அந்த தொகையை கொடுத்து விடும் என்று சொன்னார்கள் என்று காலையில் எனக்கு சொன்னார்கள் அன்புக்குரியவர்களே கடவுளுடைய சக்தி என்பது மாபெரும் சக்தி கடவுளுடைய வல்லமை என்பது அளப்பறியது இது கடவுள் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இன்று திருத்தூதர்களான சீமோன் யூதா ததேயு விழாவை கொண்டாடுகின்ற பொழுது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் எதை செய்ய சொல்லி இவளை அனுப்பினார்களோ அதையே இன்றளவும் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட ஒவ்வொருவராலும் நிகழ்த்த முடியும் செய்து காட்ட முடியும் காரணம் இந்த சாதாரண மனிதர்களை கொண்டு கடவுள் வளமான காரியங்களை பயன்படுத்தி செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அது உங்களாலும் செய்ய முடியும் என்னாலும் செய்ய முடியும் நாம் கடவுளை சார்ந்திருந்தால் கடவுளை நம்பி வாழ்ந்தால் இன்று கொடுக்கப்பட்ட நற்செய்தி பகுதியும் சரி பகுளுடைய எஃபேசி கடிதமாக இருந்தாலும் சரி திருத்தூதர்களை பற்றி அழகான ஒரு செய்தியை நமக்கு கொடுக்கிறது திருத்தூதருடைய அழைப்பு சம்பந்தமானது இதில் இந்த லூக்கா நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டிலிருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் படிக்கின்ற பொழுது முதல் பகுதியில் திருத்தூதருடைய அழைப்பு அவருடைய பெயர் பட்டியல் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இரண்டாவது பகுதியில் ஆண்டவரோடு இணைந்து கொண்டு அவள் செய்த பணியை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது இந்த லூக்கா நற்செய்தியில் லூக்கா மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார் ஆண்டவர் திருத்தூதர்களை அழைப்பதற்கு முன்பாக மலைக்கு சென்று ஜெபிக்கிறார் மார்க் நற்செய்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலும் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் இதை பார்க்கலாம் மலைக்கு சென்று ஜெபிக்கிற ஒரு இயேசுவை பார்ப்போம் லூக்கா மட்டும் மிக அழகாக பதிமூன்றாவது வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறார் இரவெல்லாம் ஜெபித்தார் என்று சொல்லி இரவு முழுவதும் ஜெபித்தார் எதற்காக தன்னுடைய பணிக்கான தூதர்களை தேர்வு செய்வதற்காக இரவு முழுவதும் ஜெபித்தார் ஆண்டவர் இறை மகன் மெஸ்ஸியா கடவுள் தன்மையில் இருக்கிறவர் அவர் என்ன செய்ய இரவு முழுவதும் ஜெபிக்கிறார் அப்ப நீங்களும் நானும் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப இறை மகனாக இருக்கிற இயேசுக்கு தந்தையிடம் பேச வேண்டும் தந்தையிடம் கேட்க வேண்டும் தந்தையிடம் ஆலோசிக்க வேண்டும் தந்தையிடம் ஆற்றல் பெற வேண்டும் தந்தையிடம் இருந்துதான் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டு புதிய பணியை தொடங்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை இருந்ததை பார்க்கிறோம் இரவெல்லாம் ஜெபித்தார் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒவ்வொரு தொடக்கத்திலும் நாமும் தொடர்ந்து ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கெல்லாம் ஒரு திருப்தி இருக்கிறது என்ன திருப்தி 
நான் ஜெபமாலை சொல்லிட்டேன் திருப்தியா இருக்குது சிலுகு பாதை செய்யறேன் திருப்தியா இருக்குது இறக்கத்தையும் ஜெபமால சொல்ல திருப்தியா இருக்குது வாசகம் படிச்சதும் திருப்தியா இருக்கு ஒரு சில செயல்பாடு இது தேவைதான் ஆனால் ஆண்டவர் இரவெல்லாம் ஜெபித்திருக்கிறார் நமக்கு எவ்வளவு தேவைகள் இருக்கிறதோ எவ்வளவு அழுத்தங்கள் இருக்கிறதோ எவ்வளவு சோர்வு இருக்கிறதோ எவ்வளவு வியாதிகள் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நாம் இரவெல்லாம் ஜெபிக்க இன்று அழைக்கப்படுகிறோம் அப்படி ஜெபிக்கின்ற பொழுது இறை தந்தை அங்கு ஆற்றலோடும் வல்லமையோடும் இறங்கி வருவதையும் ஆவியானர் வழியாக செயல்படுவதையும் நாம் காண முடியும் எனவே ஆண்டவர் இந்த பணிக்கான திருத்தூதர்களை தேர்வு செய்கின்ற பொழுது இரவெல்லாம் ஜெபித்தவராக இருக்கிறார் பல இடங்கள் ஜெபிக்கிறார் ஆனால் இந்த பணி என்பது முக்கியமானது திருச்சபையினுடைய ஊன்றுதல் முதல் பணி முதல் இடம் முதல் முதல் குருத்துவ அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது முதல் ஆர்டினேஷன் இங்கே தான் நடக்குது எனவே என்ன செய்கிறார் அவர் இரவெல்லாம் ஜெபித்த பிறகு விடிந்ததும் பெருந்திரளான சீடர்கள் எங்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்லாம் இல்லை பெருந்திரளான சீடர்கள் எல்லாரும் சீடர்கள் தான் சீடர்கள் என்று சொன்னால் டிசாய்பிள் என்று சொல்கிறோம் ஃபாலோவர் என்று சொல்கிறோம் பின்பற்றுகின்றவர்கள் சீடர்கள் எனவே திரளான சீடர்கள் இருக்கின்ற பொழுது அந்த திரளான சீடர்களிலே பன்னிரு வரை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார் அப்போ நிறைய பேர் எல்லாரும் சீடர்கள் தான் அதில் ஆண்டவர் பன்னிரு வரை தேர்ந்தெடுக்கிறார் மார்க்கு நட்சதி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் படிச்சிங்கன்னா ஆண்டவர் தாம் விரும்பியவரை தனக்கு என தேர்ந்தெடுத்தார் சொல்லப்படும் யாரை அவர் அன்பு செய்தாரோ யாரை விரும்பினாரோ அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார் என்று மார்க் குறிப்பிடுவார் இந்த ஆண்டு பேர் பன்னீர் வரை தேர்வு செய்கிறார் இந்த பன்னீர் பேரை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு பெயர் கொடுக்கிறார் அவங்களுக்கு எல்லாம் சொந்த பேர்லாம் உண்டு ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பெயர் கொடுக்கிறார் திருத்தூதர்கள் அப்போசலர்கள் பின்பற்றுகின்றவர்கள் சீடர்கள் அனுப்பப்படுகின்றவர்கள் அப்போசலர்கள் கிரேக்க மொழியில அப்போசலாஸ் என்ற வார்த்தை உண்டு அப்போசலாஸ் என்ற சொன்னால் சென்ட் என்ற அர்த்தம் அனுப்பப்படுதல் என்ற அர்த்தம் அம்பாசிடர் என்ற அர்த்தம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ற அர்த்தம் ஆண்டவருக்கு பதிலாக அனுப்பப்படுகின்றவர்கள் ஆண்டவருடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆண்டவருடைய பதிலிகள் இவர்கள் ஆண்டவராகவே வாழக்கூடியவர்கள் தான் அப்போ சிலர்கள் எனவே நிறைய சீடர்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவர் பன்னிரெண்டு பேரை தேர்வு செய்கிறார் அந்த பன்னிரெண்டு பேருடைய பெயர் பட்டியல் மூன்று நட்சத்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது மத்திய நட்சத்திரி பத்தாம் அதிகாரம் இரண்டிலிருந்து நான்கு வரைக்கும் மீண்டுமாக மார்க் நட்சத்திரி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கில் இருந்து பதினாறு வரைக்கும் இந்த நட்சத்திரம் இந்த பெயர் பட்டியல் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த பெயர் பட்டியலில் என்ன சொல்லப்படுகிறது இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் சொல்லப்படுகிறது இந்த பெயர் பட்டியல் பன்னிரெண்டு பேரில் ஏழு பேர் பழைய ஏற்பாட்டு பெயர்களை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ரெண்டு தடவை சீமான் வரும் ரெண்டு தடவை யூதா வரும் ரெண்டு தடவை யாக்கோ வரும் ஒரு லேவி வருவார் மத்திய என்கிற லேவி ஏழு பெயர்கள் பழைய ஏற்பாட்டுடைய பிரதிபலிப்புகளாக இருக்கும் இந்த பெயர் பட்டியலை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அதில் பரிசையர் யாரும் இல்லை மறைநூல் வல்லுநர் யாரும் இல்லை சதி செய்யர் யாரும் இல்லை அல்லது தலைமை குருவாக இருக்கின்றவர் யாரும் இல்லை ஆட்சியாளர்கள் யாரும் இல்லை படித்த மேதாவிகளும் யாரும் இல்லை இப்போ யார் இவங்க இந்த பெயர் பட்டியலை பார்த்தா யார் முக்கியமானவர்களோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களோ அங்கீகாரம் பெற்றவர்களோ அதிகாரம் மிக்கவர்களோ யாருமே கிடையாது திருத்தூதர் பணி நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டுல படிச்சிங்கன்னா அங்கே அழகாக சொல்லப்படுறது அன்லெட்டட் பீப்புள்னு சொல்கிறாங்க கல்வி அறிவற்றவர்கள் என்று சொல்லி யோவானை பற்றியும் பேதுரை பற்றியும் அந்த தலைமை சங்கம் சொல்லுங்க இவர்கள் கல்வி அறிவற்றவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படிப்பட்டவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் ஏழையாக இருந்தவர்கள் மீன்பிடிப்பு துறை சார்ந்தவர்கள் தச்சு வேலை செய்தவர்கள் வரி வசூல் செய்தவர்கள் தீவிரவாதி என்று முத்திரை குத்தப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்ட சாதாரணமானவர்கள் தான் இந்த குழுவில் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் மேதாவிகளை கொண்டு ஆண்டவர் அமைத்திருக்க வேண்டும் அறிவாளிகளை கொண்டு அரசை அமைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது சமுதாயத்தின் மேல் தட்டு குடிகளை வைத்து இறையரசை கட்டி எழுப்பி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது இறையரசாக இருக்க முடியாது மனித அரசுக்கு தான் இதெல்லாம் தேவை இந்த மைட் என்று சொல்வார் மைட்டி பாவ அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பலம் யாருக்கு தேவை மண்ணுலக பலம் மனிதனுடைய பலம் அரச பலம் யாருக்கு தேவை மண்ணுலக அரசுக்கு தேவை எனவே ஆண்டவர் மண்ணுலக அரசை கட்ட விரும்பவில்லை எனவே விண்ணுலக அரசை கட்ட விரும்பியதால் சாதாரணமானவர்களை கொண்டு அசாதாரண பணிகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் எனவே இவருடைய பின்புலம் என்பது ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடு தன்மையுடையது இங்கு தீவிரவாதி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் கொலவெறியோடு இருக்கிறார் இன்று நாம் கொண்டாடுகிற சீமோன் இன்னொரு மத்தியு ரோமை அரசுக்கு கப்பம் கட்டுகின்ற வருதி வசூல் செய்து கொண்டிருக்கிறவர் ரெண்டு பேருமே முரண்பாட்டு தன்மையுடையவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் கொண்டு ஆண்டவர் திருத்தூதர் குழுவை இன்று நியமனம் செய்கிறார் 
அன்பு குறைவில் திருச்சம் என்பது எப்படித்தான் திரு நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நிறைய புனிதர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் நிறைய புத்திசாலிகளும் இருக்க மாட்டார்கள் மேல்குடி மக்களும் இருக்க மாட்டார்கள் சாதாரண மாணவர்களை கொண்டுதான் ஆண்டவர் பெரும்பாலான காரியங்களை செய்திருக்கிறார் இந்த திருச்சபையை நாம் உற்று பார்க்கின்ற பொழுது திருச்சபை நிறுவன மயமாக மாற்றப்பட்ட பிறகு இங்கு பேய் ஓட்டுதல் இருக்கிறதா குணமளித்தல் இருக்கிறதா நீண்ட ஜபம் செய்கின்றவர்கள் இருக்கிறார்களா என்று சொன்னால் இல்லை என்று சொல்லலாம் மார்க்கு நட்சதி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்குல ஏசி எதற்காக இந்த திருத்தூதர்களை நியமித்தார் நியமனம் செய்தார் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் நியமனம் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு பொறுப்பு கொடுக்கிறது பெயர் வைப்பது அங்கீகாரம் கொடுப்பது அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது அப்படி இந்த திருத்தூதர்களை அழைக்கிற ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் தம்மோடு இருக்கவும் நச்செய்தி பறைசாற்ற அனுப்பப்படவும் பேய்களை ஓட்டுகின்ற அதிகாரம் பெற்றுக் கொள்ளவும் இவர்களை நியமனம் செய்தார் என்று அழைக்கிறார் என மூன்று காரியங்கள் இந்த திருத்தூதர்களாக இருக்க வேண்டியவர்கள் குருக்களாக இருக்க வேண்டியவர்கள் துறவிகளாக இருக்க வேண்டியவர்கள் அபிஷேகம் பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டியவர்கள் ஆண்டவரோடு இருக்க வேண்டும் தம்மோடு இருக்கவும் எப்படி இரவெல்லாம் ஜெபித்தாரோ அதே போல் ஆண்டவரோடு இருக்கின்றவர்கள் தான் திருத்தூதர்கள் ஆண்டவரோடு ஜெபிக்கிறவர்கள் தான் திருத்தூதர்கள் ஆண்டவோடு இல்லத்தில் கிடக்கிறவர்கள் தான் திருத்தூதர்கள் இந்த திருத்தூதர்கள் தம்மோடு இருக்கவும் நச்செய்தி பறைசாற்ற அனுப்பப்படவும் இன்னும் நாங்கள் எந்த பணி செய்தாலும் குருக்கள் எந்த பணி செய்தாலும் அது நச்செய்தி அறிவிப்பு இல்லை என்று சொன்னால் அது வெறுமனே குப்பையானது கூலமானது தூக்கி எரியப்பட வேண்டியது நீங்க சொல்லலாம் பெரிய பெரிய பள்ளிக்கூடலாம் உங்கள்ட்ட இருக்குது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்குது பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகள் இருக்கிறது பெரிய பெரிய சமூக கூடங்கள் இருக்கிறது இதெல்லாம் நிர்வகிப்பதற்கு ஆட்கள் வேண்டும் எவன் வேணுமானாலும் நிர்வகிக்கலாம் இது சாமியார் நிர்வகிக்கணும் அவசியமே கிடையாது குருக்கள் நிர்வகிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குருக்களுடைய முதன்மையான பணி நச்செய்தி அறிவிப்பு பணி நம்முடைய மூதாதையர்களை வரலாற்றை பார்க்கின்ற பொழுது எம்இபி குருக்கள் அங்கு கல்வி நிறுவனங்களை தொடங்கினார்கள் சாதாரண குக்கிராமங்களில் பள்ளிக்கூடங்கள் நிறுவுகின்ற பொழுது என்ன செய்தார்கள் சொன்னால் அவர்கள் கல்வி வழியாக நச்செய்தி பணியாற்றினார்கள் இவாஞ்சலைசேஷன் த்ரூ எஜுகேஷன் என்று சொல்வார்கள் கல்வி பணி என்பது நச்செய்தி அறிவிப்புக்காக வெறுமனே நூற்றுக்கு நூறு வாங்கி பொன்னாடை போர்த்துவதற்கு அல்ல அதற்கான ஒரு பணியை எம்இபி குருக்கள் இந்த மண்ணிலை விதைக்கவில்லை நச்செய்தி பணிதான் முதன்மையான பணி அதற்கு ஒரு கருவியாக அவர்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் நிறுவினார்கள் இன்னும் நம்முடைய நிறுவனங்கள் எப்படி இருக்கிறது நிறுவன திருச்சபையாக இந்த திருச்சபை மாறிவிட்ட பிறகு நச்செய்தி பணி இல்லவே இல்லை அதிகாரம் உள்ள பங்குகள் வேண்டும் அதிகாரம் உள்ள நிறுவனங்கள் வேண்டும் அதிகாரம் மிக்க இடங்கள் வேண்டும் என்று போட்டி போடுகின்ற குருக்களும் துறவிகளும் வாழ்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் உங்களை நான் அழைத்தது நச்செய்தி பணிக்காக என்று சொல்கிறார் நச்செய்தி பணி அணி அறிக்க நச்செய்தி பணியை தொடர்வதற்கு எனக்கு அருகுதில் என்று சொன்னால் என்னுடைய குருத்துவம் வீணானது அதற்காக மட்டும்தான் என்னை கடவுள் அழைத்திருக்கிறார் அதற்காக தான் எங்களையும் அழைத்திருக்கிறார் என்னை முதன்மையான பணி நச்செய்தி பணி இரண்டாவதாக ஆண்டோர் கொடுக்கிற மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் வெறுமனை நச்செய்தி அறிவிப்பதால் அதற்கான சான்றுகள் வேண்டும் அதற்கான உத்தரவாதம் வேண்டும் கேரண்டி வேண்டும் அது என்ன நோய்களை நீக்குகின்ற பணி பேய்களை ஓட்டுகின்ற பணி இந்த பணி என்பது நச்செய்தியோடு இணைந்திருக்கிறது வெறுமனை பேசி கொண்டிருப்பதல்ல அதற்கான சாட்சியங்களை உருவாக்குவது எனவேதான் மார்க்கு நச்செய்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்குல அவர்கள் நச்செய்தி அறிவிக்க அனுப்பப்படவும் பேய்களை ஓட்டுகின்ற அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கவும் ஆண்டவர்கள் நியமித்தார் என்று சொல்வார் எனவே இந்த திருத்தூதர்கள் சாதாரண மாணவர்களை கொண்டு மாபெரும் பணியை கடவுள் செய்திருக்கிறார் இந்த முதல் கிறிஸ்தவர்கள் முதல் திருத்தூதர்கள் அத்தனை பேரையும் மறைசாட்சிகளாக மாறி போயிருக்கிறார்கள் இதை நாம் கொண்டாடுகின்ற சீமோன் யூதா ரம்பத்தால் அறுபட்டவர் சீமோன் என்றும் கோடாரியால் வெட்டப்பட்டவர் ததே என்றும் அவர்களுடைய மரபு வரலாறு சொல்கிறது அத்தனை பேருமே இயேசுவுக்காக ரத்தம் சிந்திருக்கார் என்று சொன்னால் அவர்கள் இயேசுவை கொண்டு நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் எங்கெல்லாம் நச்செய்தி அறிவித்தார்கள் அங்கு அற்புதங்களும் அதிசயங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணமே இருந்தது இறந்து போனவர்கள் கூட உயிர் பெற்றிருந்தார்கள் இந்த உலகம் முடியாது என்று சொன்னதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்தது யாரால் இயேசுவால் நடந்தது தந்தையால் நடந்தது இவர்கள் கருவிகளாக பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் சாதாரணமான கருவிகளை ஆண்டவர் பயன்படுத்தி மேலான காரியங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் இதை நச்செய்தியினுடைய இரண்டாவது பகுதியை பார்க்கின்ற பொழுது அந்த பதினேழு இருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் இருக்கிற வசனங்களில் இயேசு இறங்கி வருகிறார் மலையில் திருத்துவதர்களை தேர்வு செய்கிற கடவுள் பெயரிட்ட கடவுள் கூப்பிட்ட கடவுள் அவர்களோடு இறங்கி வருகிறார் எனக்கு இது சிம்மாசனம் எனக்கு நச்சை நாற்காலி எனக்கு இது அதிகாரம் எனக்கு நான் மேல்கட்டில் இருக்கிறேன் எனக்கு பெரிய பொறுப்பெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதிலிருந்து இறங்கி வராவிட்டால் எதுவுமே நடக்காது 
நாங்கள் குருக்கள் துறவிகள் பெரியவர்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்லி கொண்டு அதிகாரத்தில் அமர்ந்திருந்தால் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏசு என்ன செய்கிறார் இறங்கி வந்து சமவெளியில் நிற்கிறார் சமதளமான ஒரு இடத்தில் இருக்கிறார் அங்க யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் யூதேவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் எருசிலேம் வந்திருக்கிறார்கள் தீர் சீதான் பகுதியில் வந்திருக்கிறார்கள் பெருந்திரளான சீடர்களும் மக்களும் குவிந்திருக்கிறார்கள் மக்கள் எல்லாரும் மேல வர முடியாது மலையில் ஏற முடியாது படி ஏற முடியாது ஆண்டவர் இறங்கி வருகிறார் அவர்களோடு நிற்கிறார் அந்த இடத்தில் என்ன நடக்கிறது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தையை கேட்கவும் அவரிடமிருந்து பிணிகளை போக்கிக் கொள்ளவும் அவர்கள் காத்து கிடந்தார்கள் என்று பதினெட்டாவது வசனை சொல்லப்படுகிறது அவரிடமிருந்து ஆற்றல் வெளிப்பட்டதால் பலரும் அவரை தொட முயற்சி எடுத்தார்கள் என்று பத்தொன்பது வசனம் சொல்கிறது அருமையானவர்களே இன்றைய திருத்தூது பணி என்பது திருத்தூதருடைய பணி என்பது குருத்துவ பணி என்பது நற்செய்தி அறிவிப்பு பணி மட்டும்தான் நிறுவனங்களை கட்டி காக்கின்ற பணி அல்ல நிறுவனங்களை நாங்கள் எங்களோடு கட்டி காத்து கொண்டிருக்கிறோம் கோயிலை எழுப்பி கொண்டிருக்கிறோம் என்பது அல்ல இங்கு நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறதா இங்கு ஜப சூழலை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா இங்கு நோய்கள் விரட்டப்படுகிறதா பேய்கள் ஓட்டப்படுகிறதா ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் கொண்டு வரப்படுகிறதா இதுதான் இன்றைய வாழ்க்கை எனவே இந்த நாளிலே யூதா ததையூ கைவிடப்பட்டவருடைய பாதுகாவலர் ஒருவேளை இந்த சூழலிலே நாம் கைவிடப்பட்டவர்களாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களாக நமக்கு யாராவது நல்ல வார்த்தை சொல்வார்களா நமக்காக ஜெபிப்பார்களா நமக்கு யாராவது கை கொடுப்பார் உதவி செய்வார்கள் என்று நாம் தவிக்கின்ற பொழுது யூதா ததையு சொல்வார் அவருடைய ததையு என்று சொன்னாலே நெருக்கமானவர் என்று பெயர் இயேசுடைய இதயத்துக்கு நெருக்கமானவர் நம்முடைய பரிந்துரை நம்முடைய ஜபங்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவுடன் சமர்ப்பிப்பார் என்று நம் ஒவ்வொருவரையும் இந்த இருவரும் புனிதர்கள் வழியாக கடவுளிடம் சமர்ப்பித்து இந்த திருச்சபை நச்செய்தியை மையப்படுத்தி வாழ வேண்டும் இயேசுவை மையப்படுத்தி வாழ வேண்டும் இதிலிருந்து சாட்சியங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் அத்தனை பேரும் ஜெபிப்போம் ஆமேன் ஆண்டவரே இந்த அழகான நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நம்முடைய அற்புதமான திருத்தூதர்களான சீமோன் யூதா கதையுடைய திருவிழாவை கொண்டாடி மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தில் நச்செய்தி பணியாற்றுகின்ற ஒவ்வொருவரையும் உடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் அபிஷேகம் செய்த குருக்களை துறவிகளை உடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நிறுவனங்களை உருவாக்கி பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக உழைக்கிற துறவிகளையும் குருக்களையும் கண்ணுறுகின்ற பொழுது உம்முடைய நச்செய்தி பணி முடங்கி போவதை பார்க்கிறோம் சாதாரண மாணவர்களை கொண்டு மேலான பணிகளை செய்த நீர் இன்றும் தொடர்ந்து எங்கள் மத்தியில் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் மத்தியில் உங்கள் பிரசன்னத்தினால் வல்லமையோடு செயல்படுத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் தாமே வல்லமை மிக்க கருவிகளாக மாற்றி அந்த நச்செய்தி பணி தொடர்வதற்கு எங்களை பயன்படுத்தியவர்களும் இவைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகிறோம் ஏற்றதாகும்படி ஜபியுங்கள் நம் ஆண்டவர் தம் தீர்ப்பு மாட்சிக்காகவும் தமது நன்மைக்காகவும் 
புனித திரு அவை நினைத்து தங்களுக்காகும் மதுகையில் நீ பலியை திருத்தூதர்களான சீமோன் யூதா என்னும் புனிதர்களின் முடிவில்லாம் மாட்சிக்கு வணக்கம் செலுத்தி உம்மை வேண்டுகின்றோ எங்கள் வேண்டல்களை ஏற்று இத்தூய மறை நிகழ்வை கொண்டாட நாங்கள் தகுதி பெறு செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோ ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாத்மாவோடும் இருப்பாராக இதயங்களை பதிலாளிகளாகவும் மந்தையை வழி நடத்தும் முதன்மை ஆயர்களாகவும் நீர் அவர்களை நியமித்து ஆகவே வானத்தூதர் முதன்மை வானத்தூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான்படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்களும் அது மாட்சி புகழ்ந்து முடிவின்றி பாடுவதாவது எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்து அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அனைவரும் 
ஏதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்கா இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் ஆனந்தராயர் லூர்து தொலைக்காட்சி வழியாக இத்திரு நிகழ்வில் பங்கெடுத்து ஜெபிக்கும் அது அன்பு பிள்ளைகள் எல்லா திருநிலையினராகி அனைவரோடும் அது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து அது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித அந்தோனியார் புனித பிரான்சிஸ் சபேரியார் இன்று நாங்கள் கொண்டாடும் திருத்தூதர்களான சீமோன் யூதா ததேயு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள மன்றாடுகிறோம் என்றென்றும் மக்கள் 
அன்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படைப்பனையால் பயிற்சி பெற்றது பாடு உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கழக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எமீப்பராகிய சுக்ரிசின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அழைக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரேன் எங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் பாராமல் ஒரு திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே அமைதி உங்கள் அனைவரோடு ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து வாழ்த்துவோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செமரியில் எங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செமரி எங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் செமரி எங்களுக்கு எங்களுக்கு அமைதி அளிச்சொல்லும் இவரே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இரவு முழுவதும் இறை தந்தையோடு உறவாடி திருத்தூதர்களை தேர்வு செய்து தனது பணியை தொடர செய்கிற ஆண்டவர் இந்த நாள் வரைக்கும் திருத்தூதர்களோடு தங்கிருந்து ஆற்றலோடும் வல்லமையோடும் செயலாற்றுகிறவர் இவர் தருகின்ற விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்ட அனைவரும் பேறு பெற்றவர்கள் ஆண்டவரே நேர் உள்ளத்தில் எழுந்தலை வர நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வாழ்த்து மட்டும் சொல்ல இயலும் எனதான் மாநாளும் அடையும் கிறிஸ்துவின் திரு உடல் திருத்தம் நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வதாக
ஆண்டவரே திருவிருந்தில் பங்கு கொண்ட நாங்கள் தூய ஆவியாரோடு ஒன்றித்து உம்மை தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோ சீமோன் யூதா என்னும் திருத்தூதர்களின் வணக்கத்துக்குரிய பாடுகள் எங்களையும் அதன்பில் நிலைத்திருக்க செய்வனவாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோ ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலை நிறைவேறிற்று சூசையப்பரே வாழ்க புனித சவரியாரே வாழ்க எங்கள் பெயர் கொண்ட புனிதர்களே வாழ்க பிதாசுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே ஆமை